എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ അതായത് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓർ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം വീതമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് സീക്കൾ ടു മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാസാണ് അതായത് ഒരു മോൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് എന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് തന്നെയാണ് മോളിക്യുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസാണ് ഇവിടെ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് അതായത് ജി എം എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കൂലേ അതേപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് നൂറിന് അൻപത് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് നൂറ് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിന് സ്കോർ ചെയ്ത മാർക്ക് അൻപത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ വാങ്ങിയ മാർക്ക് അൻപത് ബൈ എന്താണ് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും എന്ത് കാണണം പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമില എച്ച് ടു ഒ എന്നാണല്ലോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓൺ എന്ന് എടുക്കാം വൺ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം വൺ എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ എന്താവും ടു ആവും അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ഒന്ന് എച്ച് ടു ഒ എന്നായതുകൊണ്ട് ആ എച്ച് ടു ഒ എന്നായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ടു വരും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലേ വാട്ടറിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാമം കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മോളാർ മാസായി അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രാം കൊടുക്കുക എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇതാണ് മോളാർ മാസ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്
മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും അതേപോലെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീനെ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കേസിലൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടും ചില കേസിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡിന് അടിപ്പിച്ചു നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം വട്ട് ഈസ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ എത്തനോൾ അപ്പോൾ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും എന്ത് കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനാണ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്തനോളിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് എന്നാണ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ മോളാർ മാസ് ഓഫ് എത്തനോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ കാർബൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സി ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് മൊത്തം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മൊത്തം ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് സീക്കൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സ് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഇനി ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നു അപ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കാർബണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാർബണിൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സീക്കൽ ടു ഇതിൽ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഇതാ ഇവിടെ വരണം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് 
കിട്ടുന്ന ആൻസർ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഏതൊരു മോളിക്യൂള് തന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ഷോസ് ദാറ്റ് ദ എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്നും കാണിക്കുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോമുല അതായത് തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്മാത്ര സൂത്രം അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഷോസ് ദാറ്റ് ദി എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഓരോ ആറ്റങ്ങളും ഓരോ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളും എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണെന്നും ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഫോമുല കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് കാർബണാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസും ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ സി എച്ച് ഫോറ് ഒരു കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ അതത് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആറ് കാർബൺ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അടുത്ത സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു മോളിക്യുല മോളിക്യൂൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് മോളിക്യുലർ ഫോമുല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല അടുത്തതാണ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുല അതെന്താണ് നോക്കാം എംപിരിക്കൽ ഫോമുല റെപ്രസെൻസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയസ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയസ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എംപിരിക്കൽ ഫോമുല കിട്ടും അതായത് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കാം സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ് ഓക്സിജൻ ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കിയാലോ ഈ എണ്ണത്തിന് സിക്സ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കി എടുക്കാം സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കാം അതായത് വൺ ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാക്കിക്കൂടെ പിന്നെ സിക്സ് വെച്ച് ചെറുതാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിലെ ആറ്റംസിൻ്റെ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്തെന്ന് കിട്ടും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്തെന്ന് കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അതനുസരിച്ച് ഈ ആറ്റംസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഒ അതായത് കാർബൺ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണിക്കത്തില്ല കാർബൺ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സി വൺ ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ടു ഈസ് ടു വീണ്ടും ഒ വൺ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ട് അതവിടെ എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിതിനെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം സി എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്ക
ഇവിടെ കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നും ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം നാല് അപ്പൊ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒന്നി ഒന്നിനെയും നാലിനെയും നമുക്ക് ഇനി ഒരേപോലെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഫോർ ഒരേപോലെ നമുക്ക് അതിനെ സിമ്പിൾ റോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോറിന്റെയും എംബിരിക്കൽ ഫോമിൽ അത് തന്നെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ അതേപോലെ ബെൻസീൻ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അപ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കിയാൽ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നെടുക്കാം സിക്സും സിക്സും അല്ലേ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് വൺ ആ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് വൺ വെച്ച് ഇതിനെ കാർബൺ ഹെഹരിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എച്ച് എന്നേ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ സി എച്ച് ഒന്ന് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട സി എച്ച് ഓക്കെ സി എച്ച് അതേപോലെ സി ബോ ടു സി ബോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നും ഓക്സിജൻ രണ്ടുമായിട്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഓൾ നമ്പർ ആക്ഷി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നും ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം രണ്ടുമായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൽ ഫോമിലെയും മോളിക്കുലർ ഫോമിലെയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോമിലെയും എംബിരിക്കൽ ഫോമിലെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ട് മുൻപ് തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ഓക്കെ അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ